இந்த வீடியோல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னு பார்த்தோம்னா மொடல் பேப்பர்ல 11 ல இருந்து 15 மட்டுமான கேள்வி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு முதல்ல நீங்க மற்ற வீடியோஸ் எல்லாம் பாக்கறீங்க கீழ லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அத போய் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து வாங்க சரி இப்ப 11வது கேள்வி என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கிரிக்கெட் பந்தை வந்து நாங்க அடிக்கும் போது 30 பாய் கோணத்துல அடிக்கறாரு மார்பில் எம்எஸ் மைனஸ் 1 பதத்தோட அந்த பந்து வெளியேறுதுன்னு தரப்பட்டிருக்குது அதோட உங்களுக்கு தரப்பட்டது வந்து நீங்க படத்திலே குறிச்சிருங்க அது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைக்னே சொல்லிட்டு இருக்கேன் கடந்த தடவை சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எச் யூ எல் தரையிறதுக்கு ஐந்து செகண்ட்கள் எடுத்திருக்குன்னு தரப்பட்டு இருக்கு அதாவது இப்ப நீங்க எங்களுக்கு தரப்பட்டது எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நிலை குத்து உயரம் சோ இப்ப உங்களுக்கு நிலை குத்து உயரம் தேவையில்லை என்னென்ன சமன்பாடுகளை பார்க்கலாம்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் யோசிச்சிருப்பீங்க சோ அவர் யோசிச்சிங்கன்னா என்னென்ன வேற போகுதுன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இயக்க சமன்பாடுகள் நாலு நாலு தான் ஆனா இந்த இடத்துல என்னென்ன உங்களுக்கு தரப்பட்ட தரவுகள்னு பாத்தீங்கன்னா நேரம் தரப்பட்டிருக்குது உங்களால வேகம் தரப்பட்டிருக்கு ஆரம்ப வேகம் தரப்பட்டிருக்குது அதோட கோணமும் தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே பாத்தீங்கன்னா டி வருகின்ற சமன்பா அதாவது நேரத்தை பயன்படுத்தி வார சமன்பாடுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் மூணு டி இருக்க போது வி செவன் யூ பிளஸ் எயிட்டி எஸ் செவன் யூடி பிளஸ் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கேர் தான் மோஸ்ட்லி நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகுது ஸோ இப்போ அடுத்து எங்களுக்கு தேவை எஸ் அதாவது இடப்பயிற்சி காணும் வெச்சு தான் கேட்டிருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு டிரெக்டாக தெரியும் எஸ் செவன் யூடி பிளஸ் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கேர் ஸோ அதையே நான் டிரெக்டாக பயன்படுத்துகிறேன் மேல் நோக்கி பயன்படுத்துகிறேன் எஸ் செவன் யூடி பிளஸ் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கேராக இருக்க போகுது ஸோ இது டிரெக்டாக பயன்படுத்த போகிறேன் சரி இப்போ இதை டிரெக்டாக பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன வருதுன்னு பார்த்தோம் தான் இப்போ இடப்பயிற்சி வந்து மேல் நோக்கி பிச்சாக இருக்க போகுது ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது மேல் நோக்கிய வேகம் ஸோ மேல் நோக்கிய வேகத்தில் கூறு கூடும் போது எங்களுக்கு தெரியும் இது அறுபதுன்னா இது அறுபது கொஸ் முப்பது அறுபது கொஸ் அறுபதாக இருக்க போகுது இது எம்ஸ் ஈக்வேஷன் ஸோ நீங்கள் டிரெக்டாகவே அறுபது கொஸ் அறுபதுன்னா கொஸ் அறுபது என்ன பெருமான ஹாஃப்னு தெரியும் போட்டிங்களா முப்பது டி வந்து ஐந்துன்னு தரப்பட்டிருக்கு ப்ளஸ் ஹாஃப் அடுத்தது இது முக்கியமாக கவனித்து இருக்க வேண்டியது ஏன்னு சொல்லப்படுறது புவி பேர் முடிவு தான் நாங்கள் அந்த இடத்துல கொடுப்போம் மேர் முடிவுகள் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தான் நாங்கள் மேல் நோக்கி பந்து பயணிக்குது ஆனால் ஏர் முடிவு வந்து கீழ் நோக்கி இருக்க போகுது ஆகவே இஞ்ச வந்து என்ன வேறு இருக்க போகுதுன்னா மைனஸ் பத்து அதோட முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது உங்களோட பேப்பரில் வந்து புவியீர்ப்பு ஆர் முடிவுகள் வந்து தந்திருப்பாங்க அதை தான் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளணும் பெரும்பாலான பாஸ் பேப்பரில் பத்து தான் வந்திருக்கு ஆனால் ஒரு தடவை மட்டும் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டே வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது பேப்பரில் முன்னுக்கே உங்களுக்கு என்னென்ன தரவுகள் அந்த பெருமானங்கள் வந்து தந்திருக்காங்க அதையும் நீங்கள் டிரெக்டாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக ஐஎன்ஜி இருபத்தி ஐந்தாக இருக்க போகுது ஸோ இதை போட்டு நீங்கள் சுருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு விடை வரக்கூடியதாக இருக்கும் விடை வந்து இருபத்தி ஐந்து மீட்டர்னு வந்திருக்க வேண்டும் சரி இப்போ வாங்க அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் இப்போ அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து கிலோகிராம் துணி உள்ள ஒரு பெட்டி ஒரு கிடை மீட்பரப்பு மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது மேற்பரப்புக்கும் பெட்டிக்கும் இடையே உள்ள நிலையல் உராய்வு குணகம் அதாவது மேக்சிமம் நிலையல் உராய்வு குணத்தை உராய்வை காண்பதற்கான குணம் தந்திருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயா பெட்டி மீது கிடை விசை பத்து நியூட்டன் தேவைக்கப்படும் போது தாக்கும் உராய்வு விசை சரி இப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் என்ன கவனிக்க வேண்டும் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் உராய் விசை மூன்று வகையாக நாங்கள் பிரிச்சிருக்கோம் அதாவது நிலையல் உராய் விசை எல்லி உராய் விசை இயக்கவியல் உராய் விசை அதோட நாங்கள் படிச்சது என்னென்னு பார்த்தோம்னா நிலையல் உராய் விசைன்னு சொல்லப்படுறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து சுய செப்பமாக்கும் விசை அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸை கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது மாறிக்கொள்ளும் சரி அது நான் மேக்சிமம் பெருமானம் தான் எல்லி உராய் விசைனு தரப்படும் அதாவது நீங்கள் ஒரு பொருளுக்கு விசையை கொடுத்துட்டே இருக்கிறீங்க அந்த பொருளுக்கு உராய் விசை சரியாக கூட்டிகிட்டே இருக்க போகுது ஒரு கட்டத்தில் வந்து மட்டு மட்டாக நகர தொடங்கும் அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் எல்லி உராய் விசைன்னு சொல்ல போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விசையை கொடுத்தீங்கன்னா இயக்கவியல் உராய் வி விசை தான் தொழிலிட போகுது அதுக்கு மேலே நீங்கள் எந்த விசையை கொடுத்தாலும் அந்த விசை உராய் விசை மாறப்போகிறது இல்லை ஆக இப்போ நாங்கள் என்ன செக் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு அந்த நிலையல் உராய்வு குணகம் அதாவது எல்லி உராய் விசையை நீங்கள் காண போகிறீங்க நிலையல் உராய் விசைனில் மேக்சிமத்தை காண போகிறீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா எஃப் செவன் மியூ ஆர் இது டிரெக்டாகவே உங்களுக்கு தெரியும் மியூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஆர் வந்து ஐம்பது நியூட்டன் ஸோ நீங்கள் டிரெக்டாக பிரதிட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு நியூட்டன் விசை தன் எல்லி உராய் விசையாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் பதினஞ்சு நியூட்டனே போட்டுருங்க கட்டாயமாக பதினஞ்சு நியூட்டன் தொழிற்பட போகிறது இல்லை என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லி உராய் விசையை விட கட்டாயமாக குறைவாக தான் நாங்கள் விசையை கொடுத்துருக்கோம் ஆகவே என்ன நடக்க
சிவபங்கு தெரிஞ்சுட்டு முதலாவது என்ன நாங்க பயன்படுத்த போறோம்னா கோண உந்த காப்பு தத்துவம் சரி கோணக்கு உந்த காப்பு தத்துவத்தை ஃபர்ஸ்ட் எழுதுவோம் அதாவது ஐ ஒன் ஒமே டூ ஒன் செவன் ஐ டூ ஒமே கா டூ இதுக்கான முக்கிய கண்டிஷன் வந்து புறமுருக்கத்தை பயன்படுத்த கூடாது புறமுருக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க கூடாது சரி இப்ப ஐ ஒன் சடத்துவ திருப்பம் போட்டா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு துணிக்கை வந்து ஒரு வட்ட பாதையில இயங்கிட்டு இருக்குன்னா அதனுடைய திணிவு வந்து எம் இருந்துச்சுன்னா எம் ஆர் ஒன் ஸ்கேடா இருக்க போகுது இது டிரெக்டா தெரியும் எம் ஆர் ஸ்கேட் டிரெக்டாவே பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்தது இது ஒமேகா ஒன் இது எம் ஆர் டூ ஸ்கேட் இது ஒமேகா டூ ஸோ இப்போ கேட்கப்பட்டது ஒமேகா டூ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஸ்கேட் ஆர் டூ ஸ்கேட் இன்ட்டு ஒமேகா ஒன் வந்து இப்படியா இருக்க போகுது சரி வாங்க அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாங்கள் அடுத்த பதினாலாவது கல்வியை பார்ப்போம் பதினாலாவது கல்வி என்னென்ன இப்போ மூன்று அடர்த்திகளை உடைய திரவங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது யூ வடிவ குழாயில் எடுத்துப்பட்டிருக்காங்க இப்போ அடர்த்திகளுக்கு இடையிலாம் தான் தொடர்பை கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே இதே மாதிரி நீங்கள் கணக்கு செய்திருக்கோம் அதாவது இவ்வாறு ஒரே திரவம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு விதியெல்லாம் பயன்படுத்த போகிறீங்க அதாவது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரே திரவம் ஒன்றில் ஒரே கிடை மட்டத்தில் அமுக்கங்கள் எப்பயுமே சமனாக இருக்க போகுது அதாவது இந்த புள்ளியில் இருக்கிற அமுக்கமும் இந்த புள்ளியில் இருக்கிற அமுக்கமும் கட்டாயமாக சமனாக இருக்க போகுது அந்த கண்டிஷன் மட்டும் தான் பாதிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த புள்ளியில் இருக்க அமுக்கத்தை ஃபர்ஸ்டாக காணும் இது ஏன்னு போட்டுட்டா பி ஆஃப் ஏ அமுக்கத்தை ஏ இல் காணப்படுகிற அமுக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எவ்வாறு அமுக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க போது இந்த திரவத்தினாலேயும் அதோட வளிமண்டல அமுக்கம் ஆகவே பி நோ ப்ளஸ் எச் ஒன் சரி இப்போ இந்த எச் ஒனுக்கு பதிலாக பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸோ அது இன்ஜெக்ட் ஆகி பிரதிகிறது பி யூ செவன் ஃபைவ் அஞ்சு ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி கேரண்ட் வேண்டா இதை மீட்டருக்கு மாற்றிட்டு இருக்க தேவையில்லை இதில் வந்து அது வந்து தாக்க அந்த அழகு வந்து பிரச்சனை இல்லை காரணம் விடையே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லாமல் ரோ ரோ டூ ரோ த்ரீ சார்பாக தான் நடந்திருக்காங்க சரி இப்போ அடுத்தது இந்த அமுக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் பிபின்னு எடுத்தேன்டா இந்த அமுக்கம் எதுக்கு சமனாக இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கடா இந்த திரவத்தினால் ஏற்படுத்தப்படுறது இந்த திரவத்தினாலேயும் இந்த வளிமண்டல அமுக்கம் அதாவது பி நோ பிளஸ் பத்து ரோ த்ரீ ஜி பிளஸ் இங்கே இருக்க உயரத்தை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இவ்வளோ பதினஞ்சுனா இவ்வளோ ஐந்து ஸோ என்னவா இருக்க போகுதுன்னா ஐந்து ரோ டூ ஜியாக இருக்க போகுது ஸோ ரெண்டையும் சாப்பிடுத்தீங்களா என்ன வரும்னு பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு ரோ ஒன் பத்து ரோ த்ரீ பிளஸ் அஞ்சு ரோ டூ அப்படி பார்த்தீங்களா மூன்று ரோ ஒன் ரெண்டு ரோ த்ரீ ப்ளஸ் ரோ டூ என்பது விடையாக உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க வேண்டும் ஸோ இதில் வந்து ஒரே ஒரு எடுத்து தான் பயன்படுத்திருக்கோம் ஒரே திரவத்தில் ஒரே கிடை மட்டத்தில் அமுக்கங்கள் வந்து சமன் அதை மட்டும் தான் இதில் பயன்படுத்தியும் இருக்கும் சரி இப்போ பதினஞ்சாவது கல்வி பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பண்ணியில் அடி அரை இன்றெல்லாம் தந்திருக்காங்க ஏரியில் எல்லாம் தரப்பட்டிருக்கு எஸ் பண்ணியினுடான மின்பாயத்தின்கள் எஸ் டூனுடான மின்பாயம் கேட்டிருக்கப்பட்டிருக்கு சரி இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மின்பாயம் தான் பெரும்பாலும் நாங்கள் நீங்கள் டிரெக்டாக சொல்லுவீங்க ஃபைவ் செவன் இஎ டூ ஏஆ இருக்க போகுது சரி இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு கணியங்கள் தந்திருக்காங்க உயரவில்லா தந்தனால பரப்பையும் காட்டலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல ஈ எவ்வாறு காட்டுறதா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது சரி ஆறுவை பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நாங்கள் என்ன கன்சப்ட் பயன்படுத்த போகிறோம்னா உள்ளுக்குள்ளுக்கு இருக்கிற தேறிய ஏற்றத்துக்கு மின்பாயம் வந்து நேர்த்தித சமாக தான் இருக்க போகுது இதை வந்து நீங்கள் டிரெக்டாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆவி இந்த ஆரை ஒன்றுமே உங்களுக்கு தேவைப்பட போகிறது இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பண்ணின் உண்டான தேறிய மின்பாயம் வந்து எதுக்கு நேர்வீத சமனாக இருக்க போகுதுன்னா உள்ளுக்குள்ளுக்கு இருக்கிற தேறிய ஏற்றம் சரி இப்போ எங்களுக்கு எஸ் பண்ணு தரப்பட்டது இந்த கூம்பு ஸோ இப்போ இந்த கூமில் வந்து தேறி ஏற்றம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் டூ க்யூ இந்த ப்ளஸ் க்யூ இந்த மைனஸ் க்யூ ஸோ தேறி ஏற்றம் மூணுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் க்யூவாக இருக்க போகுது ப்ளஸ் க்யூவாக இருக்க போகுது சரி இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க எஸ் டூ இன்னூடான தேறி மின் பாய் ஸோ எஸ் டூக்குள்ளே இருக்க ஏற்றத்தை பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்க போகுதுன்னா எஸ் டூன்னு சொல்ல பிறகு இந்த கோலத்தை தான் சொல்ல போகிறோம் அவ இங்கே மைனஸ் க்யூ இங்கே மைனஸ் க்யூ இங்கே ப்ளஸ் க்யூ ஸோ விலையில் வந்து எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் க்யூவாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த இடத்துல என்னவா இருக்க போகுதுன்னா ப்ளஸ் க்யூவாக இருக்க போகுது 